আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীতাপ শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরো 45 জনের 24 ঘন্টায় নতুন শনাক্ত 3243 জন করোনারোপসর্গনিয়ে বিভিন্ন জেলায় অন্তত 24 জনের মৃত্যু রেড জোনে লকডাউন কার্যকর না করায় বাড়ছে সংক্রমণ বাংলাদেশে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে ইউরোপ ও চীনের করোনা ভাইরাসের দুই প্রজাতি জানাছেন জিন প্রকৌশল গবেষকরা রাজধানীতে খুচরা ও পাইকারি বাজারে সব ধরনের চালের দাম কেজি প্রতি বেড়েছে 6 থেকে 8 টাকা এবং লাদাখ সংঘর্ষের পর সর্বদলীয় বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী দুই দফা সামরিক বৈঠকের পরও ঐক্যমতে পৌঁছেনি ভারত ও চীন শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোন এবারে বিস্তারিত সংবাদ দেশে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরো 45 জনের এর মধ্যে 21 জনই ঢাকা বিভাগের এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 1388 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরো 3243 জনের শরীরে দেশে এ যাবত মোট করোনা শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা প্রায় 1,5500 আরো জানাছেন হুমায়ুন শেষতে সময় যত যাচ্ছে ততই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গত 7 দিনে প্রাণঘাতী এই রোগ ছড়িয়েছে 24000 এরও বেশি মানুষের শরীরে সংক্রমণের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এখন 17 তম তবে সক্রিয় রোগীর বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিল রাশিয়া ভারত পেরু ও পাকিস্তানের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিন দেরিতে শুরু হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা 5 মিনিটের বুলেটিনে শুরুতেই তিনি জানান গত 24 ঘন্টায় 15045 টি নমুনা পরীক্ষা করে 3243 জনের করোনা ধরা পড়েছে আক্রান্তের এ হার 21.56 গত 24 ঘন্টায় যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 3243 জন এ পর্যন্ত শনাক্ত 1,5535 জন তবে আশার কথা আক্রান্ত বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থতার হারও স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা জানান প্রতি 100 জন আক্রান্তের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছেন গড়ে 41 জন গত 24 ঘন্টায় 2781 জন সহ এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে প্রায় 43000 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 2781 জন হাসপাতাল এবং বাসায় সহ এ পর্যন্ত সুস্থ 42945 জন সনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 40.69 শতাংশ গত একদিনে মারা গেছেন আরো 45 জন এদের মধ্যে বেশিরভাগই 40 থেকে 70 বছরের মধ্যে অন্যদিকে নারীদের চেয়ে পুরুষদের আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার দুটোই বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু বেশি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 45 জন এ পর্যন্ত 1388 জন उपसर्गे गत चौबीस घंटा विभिन्न जिले मृत्यु चौबीस जन विभिन्न एलकार रेड जो घोषणा लकडाउन कार्यकर ना कर संक्रमण জেলা প্রতিনিধিদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ জামান রাজীবের রিপোর্ট কুমিল্লায় প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন সাত জন এর আগের দুদিনে জেলায় মারা গেছেন আরও ১৩ জন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত একজন আর উপসর্গ নিয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয় জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা ঊনআশি জন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সর্বাধিক সংক্রমিত তিন দশ বারো তেরো নং ওয়ার্ডে শুক্রবার রাত বারোটা থেকে লকডাউন শুরু হচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় ময়মনসিং জেলায় করোনায় আক্রান্ত তিনজন এবং উপসর্গ নিয়ে আরও দুজন মারা গেছেন এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যু হল ১৪ জনের আক্রান্ত এক হাজার দুশো জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বান্দরবানের লামা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও লামা উপজেলা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম জেলায় একদিনে সর্বোচ্চ ২৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে 
চট্টগ্রামেও সংক্রমণের ভয়াবহতা অব্যাহত আছে একদিনে অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন একশো আটচল্লিশ জন এ নিয়ে মোট আক্রান্ত পাঁচ হাজার নয়শো এগারো ও মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো ছত্রিশ জনে খুলনায় মারা গেছেন তিনজন উপসর্গ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা একশতে পৌঁছেছে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত একজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে সিলেটে করোনা উপসর্গ নিয়ে মহানগরের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আহমদ সহ আরও দুজনের প্রাণ গেছে এ নিয়ে সিলেট জেলায় মৃতের সংখ্যা ৪৫ জন নতুন শনাক্ত হয়েছেন পাঁচ চিকিৎসক সহ একচল্লিশ জন যশোর জেনারেল হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুজন এবং বগুড়া ও বরিশালে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও বাড়ছে সংক্রমণ চিকিৎসক পুলিশ জনপ্রতিনিধি সহ একদিনে জেলায় শনাক্ত হয়েছেন একশো জন বরিশাল বিভাগে ২৪ ঘন্টা আক্রান্ত হয়েছেন অষ্টআশি জন নোয়াখালীতে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে নতুন একান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক জন ও মৃতের সংখ্যা উনচল্লিশ রংপুরে নতুন শনাক্ত হয়েছেন ১৯ জন পটুয়াখালীতে আরও ২০ জন লক্ষ্মীপুরে একদিনে সর্বোচ্চ ছেচল্লিশ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন নওগাঁয় নতুন শনাক্ত হয়েছেন পনেরো জন এদিকে সংক্রমণ কমাতে মৌলুইবাজারের কুলাউড়া ও শ্রীমঙ্গলের কিছু এলাকা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪ দিনের জন্য লকডাউন করা হয়েছে ঝিনাইদহে আটটি এলাকা রেড জোন চিহ্নিত হলেও কার্যকর হয়নি লকডাউন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের দুইটি প্রজাতি বাংলাদেশে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল গবেষকরা এর বেশিরভাগই ইউরোপের শক্তিশালী ঘরানার এবং কিছু চীনের মতো কিছু ভাইরাস ভেঙে দুর্বল হওয়ায় কারো কারো সংক্রমণে হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে করোনার উপসর্গ হালকা হলেও টেস্ট এবং আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির সফল বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রভাব কেন এত দীর্ঘ হচ্ছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা পাশাপাশি চলছে গবেষণাও এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স করে গবেষকরা দেখেছেন দেশে ইউরোপ ঘরানার ভাইরাসের উপস্থিতি বেশি অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে করোনা বেশি ছড়িয়েছে এবং তা মারাত্মক বেশি একটি ইন্টারন্যাশনাল ডেটা পেজে বাংলাদেশ থেকে পঁয়ষট্টিটি সম্পূর্ণ করোনা ভাইরাসের জিনোম তথ্য জমা পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভিতরে এটি দ্বিতীয় অবস্থান সর্বোচ্চ জেনম সিকোয়েন্স করেছে ভারত আটশো উনপঞ্চাশটি বাংলাদেশে যে ভাইরাসগুলো আছে জেনম তথ্য অনুযায়ী সেটাকে আসলে মোটা তাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটিকে আমরা বলতে পারি ইউরোপীয় ঘরানার যেমন ইতালিতে যে পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অথবা যুক্তরাজ্যে আরেকটি ধরন যেটা চীনের কাছাকাছি ইউরোপীয় ঘরানার যে ধরনটি এটি মোর সিরিয়াস দ্যান দ্য চাইনিজ ভার্সন কার তার কারণ হলো এই ভাইরাসটি খুব দ্রুত একজন থেকে আরেক আরেকজনে ছড়াতে পারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে অনেকের অবস্থা খুবই খারাপ হচ্ছে আবার অনেকের হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে আক্রান্ত হয়ে শতবর্ষীরা যেমন বেঁচে যাচ্ছেন তেমনি অনেক ক্ষেত্রে কম বয়সীদেরও মৃত্যু হচ্ছে এর কারণ হিসেবে গবেষকরা বলছেন যারা তুলনামূলক দুর্বল ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের জটিলতা কম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিএনএ সলিউশন থেকে যে জেনম তথ্যগুলো জমা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই জেনমের ভিতরে একটি বড় আকারের ডিলিশন আছে ডিলিশন হচ্ছে যে জেনমের একটি বড় অংশ বাদ পড়ে গেছে এই ভাইরাসগুলো থেকে সেই ভাইরাস যাদেরকে সংক্রমণ করবে তাদের গুরুতর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বা কোভিড নাইন্টিনের যেই সিমটমগুলো সেগুলো আমরা হয়তো পাব না বর্ষা মৌসুমে যে কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি বলে মনে করেন চিকিৎসকরা তাই করোনার মতো উপসর্গ দেখা দিলে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা যখন কোনো ব্যক্তি মৃদু লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ করে থাকেন তখন তাকে কোভিড নাইনটিন পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন বুকের এক্সে রক্ত পরীক্ষা করে নিতে হবে কোভিড নাইনটিন টেস্টে যদি নেগেটিভও হয় তাদেরকে আইসোলেশন থাকতে হবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তি সচেতনতাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা 
कोरोना वायरस ने शास्त्र विभाग के कोनो कोनो कार्मो कार्तर आदर्श दर्शी और दायित्व गैन हिंबोक तो बहुत जानो मुने हताशा तो इरी करते बोले मंत्र बोकरते हैं अब वह मिलेगे शाधन शाम पदक ओबादुल कादे ये धारु ने शामुन्ना हिन आजाची तो बोक तो बोथे के बीरो तो थकते शबाई के জনমনে হতাশা তৈরি করছে আমি এই ধরনের সমন্বয়হীন দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য থেকে নিজেদের বিরত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি স্পর্শকাতরের সময়ে দায়িত্বশীল পদ থেকে কারো দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য রাখা মোটেও সমীচীন রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শাহরা খাতুনকে আইসিইউ তে নেওয়া হয়েছে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে সকালে কেবিন থেকে আইসিইউ তে স্থানান্তর করা হয় জ্বর অ্যালার্জি সহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় 2 জুন শাহরা খাতুনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তার লিভারে ইনফেকশন ও হার্টে পানি এসেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তবে তার করোনা টেস্টে নেগেটিভ এসেছে कोरोना आक्रांत हुए थे नवा मिले के शाबापति मंडली शादुशो शाबिक स्थानीय शर्कर मंत्री इंजीनियर खुन्दो कार मुशर्रफ हुसैन बर्तमाने तिनी ठाकरे निज बांशाई थे के चिकित्सा नित्सन बृहस्पति बार खुन्दो कार मुशर्रफ हुसैन एक कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आशे জনগণের জন্য কাজ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বিকেলে ধানমন্ডির দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন বিএনপি সব নেতৃবৃন্দের সুস্থতা কামনা করে তিনি আরো বলেন যারা জনগণের পাশে থেকে কাজ করছেন তারাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন এর আগে আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতাদের রুহের মাগফিরাত ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় দোয়া করা হয় কেউ আক্রান্ত হোক সেটি আমরা চাই না বিএনপির নেতাদের নাম কেন শোনা যাচ্ছে না এটির একটি কারণ হতে পারে শুধুমাত্র রুমের মধ্যে বসে প্রায় বিভিন্ন মধ্যে তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ আর কিছু ফটো সেশনের মধ্যে যাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ সেজন্য তারা সেভাবে আসলে জনগণের পাশে দাঁড়ান নেই যে কারণে তাদের তাদের আক্রান্ত হওয়ার খবর শোনা যাচ্ছে না তবে তারা সবাই সুস্থ থাকুক আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখুক এটি আমাদের প্রার্থনা সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদে দোয়া করা হয়েছে। বা জুমা বাইতুল মুকাররম মসজিদে মোহাম্মদ নাসিম ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সহ করোনায় মারা যাওয়া সবার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়। এছাড়া রাজধানীর সোবহানবাদ মসজিদ, বনানি কবরস্থানের মসজিদ সহ বিভিন্ন মসজিদে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এসব দোয়া মাহফিলে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়। এছাড়া ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির কার্যালয়ে মোহাম্মদ নাসিম ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও বদরউদ্দিন আহমেদ কামরান সহ আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতাদের রুহের মাগফিরাত কামনা ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় দোয়া করা হয় ভিডিও কনফারেন্সে দোয়া ও মুনাজাতে অংশ নেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের করোনায় মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভে নয়পলটনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো ভিডিও বার্তায় তিনি এই কথা বলেন সরকারের ব্যর্থতা ও দুর্নীতি আড়াল করতে সাংবাদিক সহ যারা প্রতিবাদ করছেন তাদেরকে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রাহুল কবির রিজভে সাহিত্য চিন্তা আমাদের মানুষদেরকে হেনস্ত করা আর আইনের গতি এই করোনা কালে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এখন জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে এই সরকারের হাতে মানুষের জান মাল নিরাপদ নয় হঠাৎ করেই অস্থির চালের বাজার খুচরা ও পাইকারি বাজারে সব ধরনের চালের দাম কেজি প্রতি বেড়েছে 6 থেকে 8 টাকা পর্যন্ত বিক্রেতারা বলছেন মিল থেকে এখন বেশি দামে কিনতে হচ্ছে তাদের তাই দাম বেশি খুচরা বাজারেও হাবিবুর রহমান ওফি রিপোর্ট ধানের ভরা মৌসুম এখন প্রতি বছর এই সময় চালের দাম কম থাকে তবে দৃশ্যমান কোনো কারণ বা অজুহাত ছাড়াই বস্তা প্রতি চালের দাম বেড়েছে 2 থেকে 300 টাকা এ নিয়ে গত এক মাসে দুধাপে বাড়লো চালের দাম 
রাজধানীর খুচরা বাজারে মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় আর পাইকারি বাজারেও এর দাম চল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকার নিচে না বেড়েছে মিনিকেট সহ সব ধরনের সরু চালেরও দাম নতুন যে সিজন দান আসছে দান সিজন অনুযায়ী দাম কমার কথা সেই অনুযায়ী কিন্তু আসলে দাম কমতেছে না তুলনাময় দিন দিন একটু বাড়তেছে চালের দাম আগে এই সময়টাই আপনার আটাইশ চল বিক্রি হইতো সাড়ে আঠারোশো আঠারোশো এখন একুশশো টাকা কিনেই পড়ে তো সাড়ে একুশশো বাইশশো টাকা বিক্রি এখন তো সিজন সিজনে যদি চাউলের দাম বাড়তে থাকে সারা বছর কি করবে এটা মিলাররাই ভালো বলতে পারবে মিলাররাই চাউলের দাম এখন বাড়তে ধরতেছে আমাদের জন্য আর আমপানে নাকি ধান নষ্ট হয়েছে অনেক এই কথা বলতেছে দাম বেড়েছে সবজিরও কাঁচা পেঁপে বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকায় অন্যান্য সবজির দামও কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা বাড়তি বিক্রেতারা বলছেন বর্ষা মৌসুমে অনেক সবজি খেতেই নষ্ট হচ্ছে তাই সরবরাহ কম সব জিনিসের দামেই বাড়তি অরিজিনাল যারা কৃষক তারা এটা ন্যায্য মূল্য পায় কিনা আমি জানি না ওইখানে যারা এইটার যেই মূল্য সেই মূল্যর চাইতে বাজারে কিন্তু দশ গুণ বারো গুণ বেশি মূল্য তারা বিক্রি 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 করতেছে ভালোভাবে মনিটরিং করেন অন্তত পক্ষে বাজারটা স্থিতিশীল থাকলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা মধ্যবিত্ত আছি আমাদের করার ক্ষমতার মধ্যে থাকে মধ্যে থাকে আগের বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে মুরগির মাংস তবে স্বস্তি রয়েছে পেঁয়াজ আদা ও রসুনের বাজারে স্থিতিশীল আছে খাসি ও গরুর মাংসের দাম হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা আধা ঘন্টার বৃষ্টিতেই ডুবে গেছে রাজধানীর একাংশ বর্ষাকাল শুরু হওয়ার সাথে সাথে তৈরি এমন জলাবদ্ধতায় ক্ষুদ্ধ নগরবাসী বিশেষ করে মিরপুর কাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট দুপুরে মাত্র কিছু সময়ের মুসল বৃষ্টিতে এই দুরবস্থা রোকেয়া সরণীর মিরপুর দশ থেকে শেওড়াপাড়া পর্যন্ত কোথাও হাঁটু পানি কোথাও তার চেয়েও বেশি তবে বরাবরের মতো কাজীপাড়ার অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ মিরপুরের এ এলাকার বেশিরভাগ ড্রেনি অকেজো তাই বৃষ্টির পানি নামছে একেবারেই ধীর গতিতে সড়কের আশপাশের বাসাবাড়ি দোকান সবখানি পানি থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েন কর্মজীবী মানুষ পানিটা সবসময় বেড়ে যাচ্ছে এই খালি ফেলে ব্যবহারের জন্য ড্রেন সব আমরা অপরিষ্কৃত সে জন্য পানি শোধন হচ্ছে না এই জন্য আমাদের এই অবস্থা দুর্ভোগ সবসময় হচ্ছে এটা মিরপুর প্রবাসে যে আমরা কার্যপাড়া শহর পাড়ায় প্রতিদিন রাস্তায় এরকম বৃষ্টির ভিতরে চলার অসুবিধা এখন যে আজকেও বেশি যাবো এখন দেখে ম্যানহোল পরে গিয়ে রাস্তা পানি পড়ে যায় নোংরা পানি আর সড়কের খানাখন্দে হাঁটতে গিয়েও বিপাকে পড়েন অনেকে জলাবদ্ধতার কারণে কাজীপাড়া বাস স্ট্যান্ড থেকে মিরপুর দশ পর্যন্ত দুই থেকে তিন ঘন্টা যানজটে পড়তে হয় অনেক যাত্রীকে শুক্রবার সকালে বৃষ্টির কারণে কাজীপাড়া সড়কে প্রচুর জলাবদ্ধতা তৈরি হয় এ কারণে অনেক যানবাহন বিকল হয়ে পড়ে প্রধান সড়কে পাশাপাশি সাধারণ মানুষের চলাচলও ব্যাহত হয় এলাকাবাসীর দাবি খুব দ্রুত সিটি কর্পোরেশন সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা ভারী বৃষ্টির কারণে এই সপ্তাহে হাওড়া অঞ্চল পার্বত্য এলাকা উত্তরাঞ্চলের রংপুর লালমনির হাটের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে মাসের শেষ সপ্তাহে দেশের মধ্যাঞ্চলেও বন্যা হতে পারে গতকাল থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টি টানা কয়েকদিন চলতে পারে আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি দেখে এমনটাই ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘন্টায় মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় থাকবে উত্তাল থাকবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এ কারণে দেশের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা বা ঝোড়ো হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্র বৃষ্টি সহ বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্র বন্দরের উপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারম সহ বড় মসজিদগুলোতে সামাজিক দূরত্ব মেনে নামাজ আদায় করা হলেও মানা হচ্ছে না রাজধানীর পাড়া মহল্লার মসজিদগুলোতে কমিটির চাপে মসজিদের ভেতরে স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রবণতা থাকলেও বাইরে তা ব্যক্ত হচ্ছে অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারি বিধি নিষেধ উপেক্ষা করছেন এ বিষয়ে বায়তুল মোকারম মসজিদের জ্যেষ্ঠ পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নামাজ আদায় করা শরীয়ত পরিপন্থী নয় বরং হাদিসে সতর্ক থেকে ইবাদত বন্দেগি করার ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়েছে দেশে সকল মুসল্লিকে নিজের এবং অন্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি
মাস্ক পরা এবং দূরত্ব বজায় রাখা আরও যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি আছে সেগুলি সবাই মেনে চলুন এটা আমরা বিশেষভাবে সবাইকে আমরা অনুরোধ করে জানাই এই আল্লাহ ছাড়া আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতাও আর কারো নেই অতএব আমাদেরকে তার দরবারে আসতেই হবে আমাদেরকে নিরাশ হলে চলবে না এবার ভারত চীন প্রসঙ্গ সীমান্ত সংঘাত বন্ধে ভারত ঠিক কি করতে চাইছে তা নিয়ে ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধী দলগুলোর টোপের মুখে পড়ে ক্ষমতাসীন দল বিজেপি তবে বিভিন্ন বিষয়ে মতের বিরোধ থাকলেও রাজনৈতিক ঐক্য নিয়েই শেষ হয় বৈঠক যদিও বৈঠকের পর কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী জানান লাদাখ সংঘাত নিয়ে এখনও অন্ধকারে রয়েছেন তারা চীনকে যোগ্য জবাব দেওয়ার প্রশ্নে সরকারকে সমর্থন জানান তৃণমূল চেয়ারপারসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সবকটি রাজনৈতিক দল ভারতের গলওয়ান উপত্যকায় সেনা সংঘর্ষের পর সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে শুক্রবার বিকেলে সর্বদলীয় বৈঠক করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তবে বৈঠকের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো ভাষ্য পাওয়া যায়নি অগ্রাধিকার থাকলেও করোনাকালে দেশের সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে সাধারণ চিকিৎসাও পাচ্ছেন না মুক্তিযোদ্ধারা অসুস্থ হয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে তাদের বিনা চিকিৎসায় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে করোনা পরীক্ষা করতে গিয়েও তারা হচ্ছেন হয়রানির শিকার এ অবস্থায় মহামারীকালে বিশেষ চিকিৎসা ভাতা চেয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা আরও জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন परीक्षार दीर्घ लाइन अपेक्षा करते हो परिवार अनपत्ति पत्र सकल मुक्तिजोधा चिकित्सारंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय सम्मिलित सामरिक हासपत के निर्देश प्रदान कर দেশে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে চিকিৎসা নিতে গিয়ে এমন দুর্ভোগে পড়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা অথচ সরকারি নির্দেশনা মতে সব সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় তারা বিশেষ অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদা করোনা টেস্টের জন্য আলাদা একটা লাইন করা হোক সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান प्रधानमंत्री शेख हसना मुक्तिजोधा राष्ट्रीय नाना सूझ सुविधा देर कथा घोषणा करें सरकार प्रज्ञापन जारी है से सब नहीं कंतु करणार ये दुर्दिन से सब निर्देशना मानसेना सरकारी हासपत अवश्य एम हम कठोर व्यवस्था नार कथा स्वास्थ्य अधिदप्तर जरा रखे रोगी खबर रखी हस्पिटल छाड़ा थे रेगुलर मनीटरिंग कर समस्या हिना एवं कारा को जी को अभिजोग आसे से भित तदंत कर व्यवस्था नहीं करना संक्रमणकाले जरूरी चिकित्सा सुविधा सहजे ना पेले देशे असुस्थ अनेक मुक्तिजोधार मृत्यु होते आशंका करें मुक्तिजोधा नेतारा शफिल आलम सूजन एटीएन बांगला ढाका করোনা মহামারী মোকাবেলায় দক্ষিণ কোরিয়া থেকে দেশে পৌঁছেছে চিকিৎসা সামগ্রী বিমান বাহিনীর একটি কার্গো ফ্লাইটে ভরে এসব সামগ্রী ঢাকায় পৌঁছে সিওলে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কাজী শফিকুল হাসান জানান সরকারি সহায়তায় কোরিয়ার বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসব চিকিৎসার সরঞ্জাম দেয় যার মধ্যে আছে করোনা টেস্ট কিট মাস্ক পিপিএ ও নেগেটিভ প্রেসার মেশিন বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাদের নির্দেশে এসব সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা अल आराफा इसलमी बैंक अर्थ संबाद
ঠাকুরগাঁওয়ে বাণিজ্যিকভাবে কৃষক পর্যায়ে শুরু হয়েছে মধু গাছ স্টেভিয়ার চাষ বিজ্ঞানীরা বলছেন ঔষধি গুণ সম্পন্ন এই গাছের পাতার নির্যাস ডায়াবেটিস আক্রান্তদের রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় পাশাপাশি দাঁতের ক্ষয়রোধ উচ্চ রক্তচাপ সহ বিভিন্ন রোগের প্রতিকারও পাওয়া যায় স্টেভিয়ার পাতার নির্যাস থেকে স্টেভিয়ার সবুজ ও শুকনো পাতা সরাসরি চিবিয়ে কিংবা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যে চিনির বিকল্প হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয় চা ও কফিতে স্টেভিয়ার ব্যবহার বিশ্বব্যাপী বর্তমানে স্টেভিয়ার শুকনো পাতার কেজি বিক্রি হচ্ছে দুই হাজার টাকায় কৃষক পর্যায়ে এর বাণিজ্যিক চাষ ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে বাংলাদেশ সুগার ক্রপস গবেষণা ইনস্টিটিউট জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ তালেবানের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তান থেকে প্রায় আট হাজার ছশো সেনা সরিয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান জেনারেল কেনাথ ম্যাকেনজি বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন স্পেন ইনস্টিটিউট আয়োজিত এক প্যানেল আলোচনায় জেনারেল ম্যাকেনজি বলেন এখন আমি আপনাদের বলতে পারি চুক্তি অনুযায়ী আমাদের শর্ত আমরা পূরণ করেছে তিনি বলেন চুক্তি অনুযায়ী একশো পঁয়ত্রিশ দিনের মধ্যে আট হাজার সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার কথা আমরা এখন সেটাই করেছি ফেব্রুয়ারিতে তালেবানদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র মধ্য জুলাইয়ের মধ্যে আফগানিস্তানে বারো হাজার সেনা থেকে আট হাজার ছশো সেনা কমানোর ব্যাপারে সম্মত হয় চুক্তিতে বলা হয় দু হাজার একুশ সালের মাঝামাঝি আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র অন্য সকল বিদেশি সেনা সরিয়ে নেওয়া হবে চট্টগ্রামে করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবায় বিভিন্ন হাসপাতালকে বিশটি ভেন্টিলেটর মেশিন দিয়েছে টিকে গ্রুপ সকালে নগরীর সার্কিট হাউসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাসপাতালের প্রতিনিধিদের হাতে ভেন্টিলেটরগুলো তুলে দেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ইলিয়াস হোসেন এর মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে দশটি চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ও ফিল্ড হাসপাতালকে তিনটি করে এবং পার্ক ভিউ ও সার্জিস্কোপ হাসপাতালকে দুটি করে ভেন্টিলেটর মেশিন দেয়া হয় এ সময় কোম্পানিটির কর্মকর্তা ছাড়াও চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন শেখ ফজলে রাব্বি উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ঘরোয়া ফুটবল শুরু করেছে ব্রাজিল অথচ দেশটিতে নয় লাখেরও বেশি করোনা শনাক্ত হয়েছে প্রতিদিনই প্রায় শতাধিক মানুষ মারা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসে এরই মধ্যে রিও ডি জেনেরো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দিয়ে ফুটবলে ফিরেছে ব্রাজিল পরিস্থিতি বিবেচনায় ফুটবলে ফেরা কতটা যুক্তিপূর্ণ তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে দেশটিতে দর্শক শূন্য মাঠে খেলা হলেও মাঠের বাইরে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন অনেকে মারাকানার ম্যাচটিতে ফ্লামেঙ্গো তিন শূন্য গোলে হারিয়েছে বাঙ্গুকে স্প্যানিশ লালিগার বাতে সেভিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ দল বার্সেলোনা উনত্রিশ ম্যাচে চৌষট্টি পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সবার উপরে আছে লিওনেল মেসির দল শীর্ষস্থান বাঁচিয়ে রাখতে এই ম্যাচে জয় পেতে প্রত্যয়ী কাতালান্ড্রা উনত্রিশ ম্যাচে একান্ন পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে সেভিয়া বার্সেলোনাকে টেনে ধরতে চাইবে তারা নিজেদের মাঠে খেলা হওয়ায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে মাঠে নামবে সেভিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক স্পিনার রামচাঁদ গোয়ালা মারা গেছেন সকালে ময়মনসিংহে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার বয়স হয়েছিল উনআশি বছর ময়মনসিংহে তার ক্রিকেট খেলার হাতে খড়ি হলেও সত্তর ও আশির দশকে রামচাঁদ গোয়ালা ছিলেন ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের নিয়মিত খেলোয়াড় সংবাদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার দেশে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেল আরও পঁয়তাল্লিশ জনের চব্বিশ ঘন্টায় নতুন শনাক্ত তিন হাজার দুশো তেতাল্লিশ জন করোনার উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় অন্তত চব্বিশ জনের মৃত্যুর রেড জোনের লকডাউন কার্যকর না করায় বাড়ছে সংক্রমণ বাংলাদেশে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে ইউরোপ ও চীনের করোনা ভাইরাসের দুই প্রজাতি জানাচ্ছেন জিন প্রকৌশল গবেষকরা রাজধানীতে খুচরা ও পাইকারি বাজারে সব ধরনের চালের দাম কেজি প্রতি বেড়েছে ছয় থেকে আট টাকা
এবং লাদাখ সংঘর্ষ নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে তোপের মুখে ক্ষমতাসীন বিজেপি দুই দফায় সামরিক বৈঠকের পরও ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেনি ভারত ও চীন दर्शक ये एखकर संबाद परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जान शेष कर सबाई घरे थकून निरापदे थकूँ और एटीएन बांगला संबाद यूट्यूब देखते ब्राउज करूट्यूब स्लैश एटीएन बांगला निज़ धन्यवाद सबा के